Bom, boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje nós vamos conversar com o Ricardo lá do Canil. Bah, gurizada, não me façam falar esse nome aí. Deixa o Ricardo entrar na live que ele fala como é que é a pronúncia correta, senão vou passar vergonha. Mas é um criador de Rottweiler, ele tem um projeto muito bacana no, no YouTube que é o Rottweiler de Verdade, onde ele entrevista vários criadores especificamente da raça Rottweiler, então... É um projeto muito legal e eu quis trazer aqui justamente para a gente entrar nessa parte de difusão de todos aqueles que fomentam a sinofilia técnica. Então o Ricardo ele vai poder comentar conosco não só sobre a raça, porque ele na verdade é quase uma mini enciclopédia de tanta gente que ele já entrevistou na raça, como também é idealizador desse projeto muito semelhante com o nosso focado na raça Rottweiler. Quero deixar um baita abraço aí para todos os patrocinadores, essas pessoas que acreditam aqui no nosso projeto, incentivam a gente. Essa live aqui é um oferecimento do Canil Forte Sul, tá aqui com a gente, aqui um abração para o Ayrton, do Espíndola Zégio, baita abraço aí Alberto, não sei se entrou aqui enquanto eu compartilhava, e também o Bruno lá do Canil Santa Morte. Se tu tá chegando agora e nunca assistiu uma live nossa, bem rapidinho para tu entender, o chat, a gente vai ignorar ele, ignorar ele por completo, a gente não vai ficar interrompendo o nosso entrevistado por coisas que são colocadas ali no chat para não perder a linha de raciocínio, Todas as perguntas que vão ser feitas para ele são as perguntas que vocês enviaram lá na caixinha de perguntas, que são as únicas perguntas que a gente faz. Se tu está pelo YouTube, dá uma olhadinha na descrição, é importante, na descrição tem o arroba, sempre vai ter o perfil, o canal do nosso entrevistado, também dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros do projeto, tem o canal Falando de Cachorro, que faz o corte das lives, então sempre dá uma olhada, às vezes tem cupom de desconto, às vezes algum... Uh, entrevistado tem um curso, tem um, algum material, tem alguma coisa, algum produto, oferece um cupom de desconto, vai estar tá sempre na descrição, então sempre dê uma olhadinha na descrição. Se tu gostar da live, de praxe, né, aquele joinha, e se tu tá chegando no canal agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos, se tu achar bacana, se inscreve. Beleza, gurizada? Então, bora pra live que o Ricardo já tá aí. Uh, Ricardo, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite, eu achei muito bacana fazer a união desses dois mundos, como eu comentei ali na, na abertura, tem um projeto semelhante, muito focado para a raça Rottweiler, então tu vai conseguir trazer muito conhecimento, muita curiosidade sobre essa raça para a galera, e quero de alguma maneira conseguir humildemente fomentar e apoiar aí o teu projeto também, que os meus seguidores aqui te acompanhem lá e a gente consiga fazer essa troca de informações entre a galera que está fomentando a sinofilia técnica aqui no nosso país. Cara, brigadão, boa noite e te apresentei para a galera. Boa noite, boa noite. Primeiro, eu que agradeço aí pelo convite. É sempre um prazer falar sobre cachorro e principalmente falar sobre Rottweiler, que é a raça que eu realmente amo, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. É, o nome do canil, eu também vou falar a Brasileirado, tá? Porque... Ah, ah, beleza, não passei, não vou passar vergonha sozinho, então. Vamos lá. Pode chamar como quiser, tem gente que fala Breichenholz, eu falo Breichenholz, é um nome, na verdade, alemão, é... eu queria um nome alemão, meu, eu já... esse é o segundo nome do Canil, tá? o primeiro era Carvalho Hot, que meu sobrenome é Carvalho, na época não tinha site, não tinha nada, 20 e tantos anos atrás, a gente mandava lá a ficha e essa era a terceira opção que eu tinha escolhido e caiu, Carvalho Hot. E aí, em 2015, eu quis mudar. E a gente já conseguia. Você acessa o site da FCI, vê os nomes que já existem ou não, e conseguem, a gente consegue é, ter mais certeza do que vai vir. Né? E aí, eu queria alguma coisa com Carvalho em alemão. Mas todas as opções, Carvalho em alemão é Eich. Mas todas as opções, Eich, Eichenhaus, Eichenhaus, já tinha tudo. Aí eu falei, mas peraí, eu estou no Brasil, eu posso botar um BR na frente? E fazer o Breichen Rose. E aí eu botei algumas opções de carvalho em alemão. E esse aí foi o que foi escolhido. Então eu falo Breichen Rose. Porque falar com sotaque alemão mesmo é bem complicado, né? <risos> Babas, legal, legal a razão do nome. Muito bacana. Então, Ricardo, te apresenta pra galera. Se tu puder, como eu sempre digo... Dá uma resumidinha na tua trajetória na sinofilia. Tu sempre teve cachorro, tu teve cachorro há pouco tempo, tu é criador, já deu né, essa, essa introdução de que já é um bom tempo. Como é que foi que tu entrou nesse universo dos cães aí? Cara, é engraçado, né? Quando eu conto a história, as pessoas falam, não, não é possível. 
Mas é, eu quando era criança, eu morria de medo de cachorro. E qualquer cachorro, até pequenininho. Até um pincher eu tinha medo de cachorro. Eu tinha... Enfim, na época que eu era criança, era... a moda era o piquenês, né? Tinha muito piquenês. Eu morria de medo de cachorro. Eu só passei a ter cachorro na vida quando eu já era adolescente, 16 anos, por aí. Quando meu pai construiu uma casa de praia lá no Rio de Janeiro, em Maricá. E aí lá, terreno grande, não, a gente precisa de um cachorro e tal. E só aí, já né, velho, 16 anos, é que eu fui ter o primeiro contato assim, com o cachorro. Tive muitos vira-latas primeiro. E aí foi aparecendo um amor muito grande. Eu ganhei uma pastora alemão de um amigo. E quando eu comecei a pensar em criar, eu comecei a pensar é, em criar pastora alemão. Que era a cachorra que eu tinha. E aí comecei a pesquisar. Na época não tinha internet, a gente fazia, era revista, era Cães e Companhia, era a revista assim, mais importante. Era e... tudo ou nada, né? É... A Cães e Companhia. Exatamente. E aí comecei a, a comprar e até assinei a revista e comecei a procurar, a estudar. E aí numa dessas revistas eu conheci a raça Rottweiler e falei, não, é esse cachorro aqui que eu quero. Não quero mais pastor, não. E aí foi quando eu comecei a criar. Eu registrei o canil em 99. Foi aquele primeiro canil que eu falei, que chamava Carvalho Hot. É, eu já tinha Rottweiler, eu comprei, eu estudei. Aí comprei o primeiro cachorro. O primeiro cachorro eu comprei em 96. Mas só registrei o canil em 99. Eu comecei errado, né? Comprei o um macho. E como é que foi essa transição? Como é que tu saiu do pastor e foi direto pro Hot? Então, foi, foi paixão mesmo, assim, sem, sem muita explicação. Eu vi o cachorro na, na revista, falei, cara, que cachorro bonito, né? imponente, forte. Aí comecei a pesquisar mais e pronto, e foi isso. Continuei com a minha pastorzinha, ela viveu comigo a vida toda, mas não, não criei mais pastor, não peguei nenhum outro, só tive ela. E aí já foi partir direto para o Rottweiler. É, o Rottweiler é um cachorro, como eu digo, quem bate o olho, né? Não tem é. como não se encantar. É um cachorro muito imponente. Exatamente. E aí foi, aí começou a trajetória, né? Primeiro como criador. Na época, como eu falei, não tinha internet. Então eu pentelhava os criadores que eu conhecia. Eu ligava, eu... eu tentava aprender do jeito que dava naquela época. Hoje em dia é fácil. Quem quer aprender mesmo é fácil. É Mas na época, não. E aí conheci muita gente boa que me ajudou muito. Né? Algumas, alguns criadores antigos do Rio, de São Paulo, e aí fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Eu fui morar fora do Brasil, morei nos Estados Unidos um, um tempo, uns quatro anos, quando eu voltei, o Hot Valley Club do estado do Rio de Janeiro estava fechado, tinha tido um problema lá, estava fechado, eu falei, pô, não é possível, a gente não pode deixar esse clube fechado, aí comecei a conversar com os criadores lá na época, no Rio, e o pessoal dizia, não, a gente já tentou de tudo, deu um problema, a federação não quer. Falei, ah, não. Na época, o presidente da federação era o Carlos Manso, da FESERG. E eu comecei a encher o saco dele. Falei, não pode fechar o clube. Primeiro clube da raça no Brasil e não sei o quê. Né? Até que um dia ele, tá bom, Ricardo, tá bom. Vamos reabrir o clube. E aí ele impôs lá as condições dele, como é que foi. Isso foi em 2006. E desde então, eu estou na diretoria do clube, ou estava, né? fiz. Eu passei, eu passei por todos os cargos da diretoria do clube, fiz de tudo. E até o ano passado. Porque há cinco anos atrás eu vim morar no Espírito Santo. E aqui também não tinha nada. Então a gente conseguiu, eu consegui, junto ao, ao Conselho Brasileiro da Raça Rottweiler, a gente criar o departamento da raça aqui no Estado junto com o Kennel Clube da Grande Vitória, e aí ficava inviável ser presidente do departamento aqui e diretor do clube no Rio, era complicado. Então, assim, na, na último mandato que acabou ano passado, eu falei com a presidente, que é minha amiga até hoje, a Valerinha, falei, Valerinha, não conta comigo para a diretoria, pode contar comigo para ajudar no que for preciso, mas eu não quero mais fazer parte da diretoria porque não dá. Então é isso, porque sei lá, 16 anos na diretoria do Hot Rio, já tô, esse é o segundo ano aqui na, na diretoria do Hot Capixaba, faço parte também do Conselho Brasileiro da Raça Hot Valley, sou um dos, sou um dos conselheiros da, do Conselho, né? E é isso, brevemente o, o histórico dentro da raça é esse. 
e criou há 23 anos. Bacana. Então, já para a galera começar a se situar, o teu canil hoje, então, é no Espírito Santo? Isso, hoje eu estou no Espírito Santo. Os caras estão comigo aqui. E envia para todo o Brasil? Todo o Brasil. Na é penúltima ninhada, a ninhada L, eram nove filhotes. Só dois ficaram aqui no estado. Foram dois para o Rio, foi pra São... um para São Paulo, foi um para Mato Grosso, foi um para Minas, foi um para o Pará. Nem sei mais de onde... Que... Mas espalhado assim... pelo Brasilzão velho, Ricardo. Vai, 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 vai rodando. E me diga uma coisa, Ricardo, porque eu digo assim: quando a gente faz a live, a gente nunca sabe o quanto a pessoa do outro lado conhece ou entende do que a gente está falando. Tu consegue é. dar um apanhado geral, porque é a primeira vez que a gente está trazendo um criador exclusivo da raça rotivária. Já passaram alguns criadores de rotivária também por aqui, mas também com outras raças. É. Uh... Tu consegue dar uma apanhada assim, do, de como é a raça Rottweiler, como surgiu, qual é a, um leve contexto histórico da raça Rottweiler? Sim. A raça Rottweiler é uma das raças mais antigas né, que, que existem. É, os ancestrais eles remontam à época do Império Romano. Então, os romanos eles precisavam de um cão que fosse, ao mesmo tempo, um cão que pudesse ajudar com a lida do gado e também que fosse um cão de proteção, porque eles viajavam com dinheiro, viajavam com, com material né, que é valioso. Então eles tinham esses cães é, que, lógico, no, nas andanças, né, até que chegou na Alemanha, eles tiveram alguns cruzamentos com cães molossos, boiadeiros suíços, entre outros. E na Alemanha, já há mais de 100 anos, foi então criado o padrão da raça Rottweiler, a gente hoje entende que a raça é uma raça de origem alemã, por conta disso, porque ela foi é, realmente, o padrão foi definido, foi tudo criado na Alemanha, né, há cento e poucos anos atrás, mas é um, esses cães de hoje são descendentes dessa época, desses cães que existiam já desde o Império Romano. Tá? Então é uma raça muito antiga. É, a questão do, do boiadeiro suíço, por exemplo, a gente vê é, que alguns cães, acontece até hoje na raça Rottweiler, às vezes nasce uma manchinha branca no peito. Isso é herança genética desses cruzamentos lá, antigos. É uma falta desqualificante, é uma, uma característica que a gente não quer. Então a gente é, faz uma seleção para que isso não aconteça, mas volta e meia, junta ali, né, genética, dois genes e, e aparece. Então isso é, é uma... Tem até a pessoa falar, ah, quer dizer que não é puro. Não necessariamente. Se for branco, na ponta da pata, em outros locais, aí realmente tem mistura aí. Mas se for só no, no peito, é uma herança genética, o cachorro pode ser um cachorro puro, sem problema nenhum, que vem dessa época antiga lá. Tá? É, na Alemanha, esses cães, eles praticamente é, foi extinto e quando eles perceberam que isso estava para acontecer, então um grupo, é, eles, inclusive eram açougueiros, se você for pegar o o nome lá atrás da Rottweiler é Metz, Metzgerhund Rottweiler. Que é Metzgerhund, Metz é, é o açougueiro, né? Então, cão de açougueiro de Rottweil. Rottweil é o nome da cidade, o Rottweil é o nome da cidade lá onde a raça foi realmente criada, onde foi descrito o padrão. Então, o cão de açougueiro de Rottweil é o nosso Rottweiler. Então, esses açougueiros, eles, quando perceberam que estava né, acabando, eles então criaram um movimento, conseguiram salvar a raça e foi aí que eles criaram um padrão. E o Rottweiler é um cão muito versátil. É um cão que, ao mesmo tempo, é muito equilibrado, também é um cachorro muito destemido e que dá a vida para proteger o dono dele, para proteger é, o território dele. Né? Mas é um cão, por exemplo, eu tenho desde 96, né? quase 30 anos aí de, de Rottweiler, eu nunca tive nenhum acidente nem com meus filhos, nem com sobrinhos, nem nada. São cães muito equilibrados e sabem a hora certa de agir. Né? É claro que depende de como a gente vai fazer o nosso manejo no dia a dia também. Mas a base genética está aí, está tá ali. Hum, entendi. E era uma primeira coisa que eu ia te perguntar agora, então, no caso. Uh, essa lenda que a gente sempre ouve, porque uma das principais referências do Rottweiler é a capacidade excepcional, que depois a gente pode até entrar na polêmica da perda ou não perda dessa capacidade, excepcional de fazer uma guarda territorial como poucas raças fazem. E um dos 
problemas ou não problemas, depende do ponto de vista de quem vê, é que ele era muito dominante, contestava muito a posição hierárquica, era um cachorro de um pulso muito firme, de uma liderança extremada, não era indicado convívio com família, porque ele tinha esse ímpeto muito forte e era muito fácil acontecer um acidente em casa. Então isso é uma lenda ou isso com o passar dos anos foi retirado do plantel? Tá. Esse é um assunto muito interessante, é uma polêmica. Eu não posso te dizer com certeza como é que foi ou como é que não foi. Fato é que realmente os cães lá dos anos 80, 90, né, que são os primeiros que começam a chegar no Brasil. O primeiro Rock Falendo que chegou no Brasil, na verdade, foi na década de 70. Mas a raça popularizou mesmo a partir dos anos 80. Né? É, o que, é que acontece? Tem gente que diz, não, os cães tinham um temperamento muito mais forte e isso foi mudando e hoje não é mais tanto assim, tá? E tem gente que diz, não, na verdade os cães sempre foram, o correto sempre foi esse. E o que acontecia é que a pessoa ia querer buscar um cão na Alemanha e o alemão descartava aquele que para ele não servia, que era aquele cachorro com um temperamento forte demais, aquele cachorro que não era fácil de se dominar, ele, ele mandava embora, mandava para cá, tá? É, eu não sei te dizer exatamente, até porque nessa época eu ainda não criava, né? década de 80 era moleque ainda, mas é fato que os cães antigamente eles tinham um temperamento é, mais, eu não sei se dominante, se mais agressivo, enfim, era um cachorro mais difícil de lidar, né? mas o porquê exatamente eu não sei. Agora, o que eu vejo, e aí com a experiência que eu tenho acumulado nesses anos, é que eu, por exemplo, eu não quero um cachorro descontrolado. Eu não quero um cachorro que eu não possa ter é, confiança de soltar no quintal da minha casa, porque minha mulher vai chegar em casa e eu vou ter que prender ele para ela entrar. Eu não quero isso. Tá? Eu quero um cachorro que seja equilibrado e que, que ele possa estar solto e minha mulher entrar e se alguém tentar pular o muro, ele partir para dentro. Entendeu? Eu prefiro esse tipo de cachorro. Eu não quero aquele cachorro que sai mordendo até a sombra sem ver quem é. Entendeu? Então Sim, hoje... Tipo mim, pata, né? Como fala. Exato, exatamente. Aquele cachorro que morde o que passou na frente e ele está mordendo. Eu não quero isso. E o meu manejo no dia a dia é todo feito para que isso não aconteça. Né? Então, assim, tem, se você conversar com várias pessoas diferentes, você vai ver é, opiniões diferentes, você vai ver é, gente preferindo uma coisa, a gente preferindo outra coisa. Então eu posso falar por mim. Né? Esses cachorros que são descontrolados, que você... Para mim é uma, bomba, é uma bomba relógio. A hora que você der um mole que seja, você está com um problema grave na mão. Um Rottweiler macho com 60 quilos, músculo puro, como é que você solta? Como é que você segura um bicho desse? Entendeu? Então se você não tiver conhecimento, não tiver preparo, você não solta. Você vai ter um, um, um problema grave. Ninguém quer isso em casa. Né? É, outra coisa que eu vejo é que há, as exposições é que acabaram com o temperamento do cão. Isso não é verdade. Porque na Alemanha, por exemplo, um cachorro, para reproduzir, ele obrigatoriamente tem que fazer, no mínimo, o ZTP. Um dos pais. O outro tem que ter o IGP. É um cachorro que, tem, que morde. Então, se o cachorro que fosse bom para trabalhar não pudesse ir para a exposição, na Alemanha não tinha criação de hot fire, Porque o cachorro, para poder entrar, é, para poder reproduzir, ele tem que ter a, a parte é, é, estrutural comprovada numa exposição e tem que ter a parte de temperamento comprovada numa prova de trabalho. Tem que ter as duas coisas. Né? Então, não é a exposição em si. Um cachorro, ele pode até ser um cachorro não amigável, assim, não é de, de não fazer amizade fácil, mas ele tem que ser equilibrado o suficiente para, na mão do condutor, ele permitir ser olhado por outra pessoa. Né? O juiz, tem gente que fala, ah, o juiz bota a mão na boca do Rottweiler. Não é verdade, ou, ou melhor, não é obrigatório. O juiz chega para mim e fala, eu posso ver os dentes? Pode, mas eu mostro, porque se você botar a mão, ele vai te morder. O juiz vai falar, ok, eu vou lá, mostro os dentes e acabou. O juiz não vai botar a mão. O único momento que o juiz bota a mão é no macho para ver se ele tem os dois testículos. Aí ele, vai, ele me avisa que vai fazer, eu seguro a cabeça do cachorro, ele vai lá, botou a mão, tirou, acabou. 
Tá? Então o cachorro pode sim ir para a exposição e ser um bom guarda, ser um bom cachorro de trabalho sem problema nenhum. Ah, legal. Ó, duas informações que eu acho que vão ser muito esclarecedoras, pelo menos para mim foram. Achei legal pra caramba o que tu comentou ali, porque era por isso que eu digo que é legal da gente conversar com quem faz parte do universo. É, que tu falou assim, ah, os cães antigamente poderiam ser, eram, poderiam ser os refugos de temperamento exagerado lá de fora. Então isso faz um baita de um sentido. E aí se cria a lenda aqui do cão kamikaze. Então achei isso legal. E eu acho que para quem está assistindo, que é uma, a, maioria, a grande maioria do meu público é o pessoal do cão funcional, cão da guarda, sempre houve esse mito que a exposição acaba com o temperamento, porque o cachorro tem que ser bonzinho. Então tá aí, galera, quem está assistindo, agora a gente viu o Ricardo comentando que o juiz toca sobre uma condição e nem sempre toca quando vai ver, no caso, os dentes. Pô, duas informações muito bacanas, Ricardo, bacana mesmo. É. E, e tem vários casos de cães que foram super bem à exposição e tinham um temperamento fortíssimo. Tá? Um famosíssimo, o Arco. O Arco era um cachorro muito, muito dominante e que se o condutor, o próprio condutor, se desse mole, ele pegava. Mas foi para a exposição e cansou de ganhar a exposição. Pois é, é que é complicado, porque como eu digo, eu transito nesse universo aqui e o que eu entendo, e até hoje conversando com, com um criador que tem cães bem extremados, no caso, ele falou o problema é que as pessoas falam muito em cães extremados, querem o cão extremado, mas na hora de ter o cão extremado elas não conseguem ter esse cão extremado, porque esse cão ele acaba fugindo um pouco do controle, não é muito simples. E eu tenho meus cães aqui, no caso do Sombra Escuridão, que fazem a guarda da minha casa, e eu sempre comento isso nos grupos, ou até em lives já aconteceu. Se eu sair do portão para fora, qualquer pessoa faz carinho neles. Eu vou no parque lá, no cachorrólogo, jogo um bolinha, brinco. Eu tenho vídeo das pessoas brincando com eles. Brincando de jogar bolinha, pegar, jogar bolinha. Estranhos que eles nunca viram. Mas dentro de casa, é impossível que tu entre lá em casa, sabe? E aí, às vezes, as pessoas da minha galera aqui não conseguem separar muito bem, porque acha que ou o cachorro tem que ser psicopata, ou na hora, se ele for mais ou menos, na hora H ele não vai conseguir funcionar. Então tá aí, ó, mais um, uma, uma informação bacana aí do que o Ricardo está trazendo para nós em relação ao Rottweiler. E uma pergunta, Ricardo, já que a gente está entrando nessa questão de temperamento. Como que funciona o temperamento do Rottweiler? Ele é um cão tardio, porque eu conheço algumas pessoas que têm Rottweiler e às vezes elas dizem para mim, ah, mas... Ah, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a Pandora. A Pandora, desde cedo, ela vem assim demonstrando agressão, aversão a estranhos. E tem alguns amigos que têm cães quase com a mesma idade e que o cachorro ainda não apresentou o mesmo temperamento. Então, por exemplo, assim, o Rottweiler, o filhote do Rottweiler, ele é tardio? Ele vai começar a ter uma agressão social, uma estranheza com pessoas que não fazem parte daquele território muito tarde? Existem linhagens precoces, linhagens tardias... Como que é mais ou menos o padrão da raça nesse aspecto? Antes de te responder, eu vi que a Valerinha entrou aqui, está assistindo a gente. A Valerinha é a presidente do Hot Valley Club do Rio de Janeiro, que eu comentei ainda agora. Então, e aí, Valerinha, tudo bem? Legal você estar tá vendo a gente aqui. Vamos lá. É, em qualquer característica, qualquer uma do cachorro, eu não gosto de falar, ah, isso é, a raça é assim, a... é indivíduo. Tá? É indivíduo. Você tem dentro da mesma raça cães que com 5, 6 meses já demonstram agressão e outros que só vão mostrar perto dos dois anos. É a mesma raça. Tá? Agora, sim, existem linhas de sangue que você tem a tendência de que ele seja, que ele mostre essa agressividade mais cedo ou, ou mais tarde. Mas, de novo, é tendência. Porque depende do indivíduo. Né? genética eu sempre, é clichê, mas genética não é matemática então você pega dois cães super agressivos, vamos dizer assim aí você junta, é claro que a maior probabilidade é que os filhotes venham agressivos, mas pode nascer um que não seja então, quando a gente fala de, de características, a gente tem que sempre falar no indivíduo né? então sim, existem indivíduos, eu tenho um filhotinho da minha última ninhada que com cinco meses começou a fazer treino de proteção. Ele com seis meses faz um revista lindo. Entendeu? 
E se o cara levantar o braço, ele pega. Tá? Então, depende. A, a pergunta é... A resposta é depende. Não tem uma, uma, uma característica específica da raça. Vai depender do indivíduo, vai depender da linha de sangue, vai depender... Do, do, do cruzamento ali na hora do que forma o gameta, né? O que vem do, do pai e da mãe depende muito. Entendi. E por exemplo, assim, ó, como é que é a questão do Rottweiler com outros cães, por exemplo, o Ricardo? Ele convive bem em matilha, é um cachorro que não vai conviver bem em matilha, o máximo um casal. Como é que é essa questão do, da raça Rottweiler com outros cães? Isso também varia, também é uma questão é, de indivíduo. Eu tenho cães que não, eu não consigo soltar, às vezes nem com uma fêmea eu não consigo soltar nem junto com o macho, que dá problema. E eu tenho fêmeas que foram, desde pequenas, elas foram é, socializadas né, com outros cães e vivem numa boa sozinhas. Por serem cães extremamente fortes, é, muito resistentes à dor, eu não deixo nunca duas fêmeas ou dois machos sozinhos, sem supervisão. Mesmo que eu ache que eles não vão ter nenhum problema. Porque se tiver, quando você chegar em casa, é para enterrar um. Né? Então, em matilha, só a, com a minha supervisão. Agora, eu conheço vários criadores que têm, e beleza, são talvez até porque sejam adestradores mais experientes, né? e desde o início, porque eu fiz curso de adestramento com o Lara, Muita gente conhece, outros não conhecem, mas eu fiz o curso de formação com o Laro, mas tem pouco tempo. Fiz para o meu, meu dia a dia, para eu melhorar o meu convívio com os meus cães, não para ser uma profissão. Eu até tenho, pego alguns cãezinhos para adestrar e tal, mas nada assim muita, com muita experiência ainda. Então pode ser que eles tenham é, essa experiência maior e consigam deixar os cães em matilha numa boa. Eu deixo sim, quando eu estou presente. Quando eu não estou, eu não deixo. É mais com fêmea, aqueles que eu sei que vão ficar bem e, e só. Tá? Porque a chance de dar um problema é grande. Mas é, eu já vi cães em matilha, principalmente fêmeas. É né? mais fácil você fazer isso com fêmeas. Que é, toleram outras fêmeas, que toleram um grupo grande sem nenhum problema. Mas principalmente para quem não tem experiência, eu não recomendo não. Certo. Uh, e em relação agora, por exemplo... A polêmica, né? Como a gente comentou ali no comecinho do, do, do vídeo, da nossa live aqui. Uh, hoje se fala muito, e pelo menos como eu falo nesse universo que eu transito aqui, que o Rottweiler se perdeu, que ele não tem mais capacidade de guarda, que o foco hoje, a guarda territorial, assim, entre aspas, nata, aquela versão, aquela ferocidade dentro do território se perdeu, é uma raça branda que não tem mais cachorro bom. Como é que é a visão hoje do universo de vocês, criadores da raça Rottweiler, de, dessa situação de guarda territorial com a raça Rottweiler? Tá, vamos lá. O que, que aconteceu de fato? Existiu uma época lá na década de 90 que a raça Rottweiler ela foi é, é, moda no Brasil. Durante, se eu não me engano, cinco anos consecutivos foi a raça com mais filhotes registrados no Brasil que é uma loucura, porque é uma raça grande, como é que ela registrou mais do que, sei lá, Poodle, do que é, Pinscher, do que as raças pequenas, né, que vivem em apartamento. Mas isso aconteceu, foi uma moda. E aí, como todas as modas, muita gente que não fazia ideia do que estava fazendo se meteu a reproduzir cachorro. E aí a gente teve, sim, é, um momento muito ruim, logo a, alguns anos após esse período, porque você tinha os cachorros completamente é, é, fora daquilo que deveria ser é, por conta disso. Né? Aliás, uma coisa que eu falo também, muita gente acha que criar cachorro é botar um macho com uma fêmea e, e ver os filhotinhos nascer. Né? Isso aí qualquer criança faz. Qualquer criança faz. Pega um macho e uma fêmea, bota lá junto, nasceu alinhado, deixa crescer, isso aí é fácil. Agora, criar uma raça é muito mais do que isso. Primeiro, você tem que conhecer o padrão. Né? Eu, eu costumo dizer isso, tem até um vídeo lá no meu canal, quem não conhece, o Rottweiler de Verdade, no YouTube, tem um vídeo que explica o que é raça, o que é o padrão e 
o que, que une as duas coisas? Né? Por que, que o padrão é tão importante para a raça? Só existe uma raça porque existe um padrão. Senão não existiria a raça. Então, quando você é, não sabe o que está fazendo, quando você pega um cachorro... Você, primeiro tem que conhecer o padrão. Depois você tem que conhecer os seus cães. Tem muita gente que tem a tal da cegueira de canil. Ela olha para o cachorro e fala, não, meus cachorros são lindos. E não consegue ver os defeitos. Todo cachorro tem defeito. Todos. Nenhum deles é perfeito como está descrito no padrão. Então, nós como criadores temos que aprender a enxergar os defeitos dos nossos cães para poder corrigir na próxima linhada. Né? E tem uma outra frase interessante que é de um amigo meu, criador também, Marcelo Nemer, criador e veterinário. Ele fala o seguinte, criar é a arte de consertar uma coisa e piorar outra. Na outra geração, você vai consertar aquela e piorar outra. E por aí vai. Não tem jeito. É assim. Né? Então, nessa época que ah, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, a gente teve um monte de problema. Tanto de estruturais quanto de temperamento. Nosso foco aqui é temperamento. Vamos falar de temperamento. Então, a gente teve muitos cães, realmente, é, com problemas de temperamento. Ou eram agressivos demais, ou eram bobões demais. Né? Quando esse período passou, a gente voltou a ter criadores que sabem o que estão fazendo, é, novamente reproduzindo e trazendo cães. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte. Hoje eu vejo no Brasil cães como devem ser. O Rottweiler deve ser, se você pegar o, o temperamento... Eu vou abrir aqui o padrão e vou ler para você, só para o pessoal entender é, como que deve ser o, o temperamento da, da raça. Tá? Porque as pessoas têm essa, essa sensação né, que o Rottweiler é um cão agressivo, que é um cão super bravo e que ele precisa ser assim. Né? E, e não é. Deixa eu ver aqui. Achei. Então, vou ler aqui na parte de temperamento o que, que, o, hot, o, que, que o padrão da raça pede. E o padrão uhum. foi eu que previ. Nem foi nenhum que, colega criador aqui. Aliás, nenhum alemão. Porque quem escreveu já morreu. Né? Então, a gente só tem que seguir. Se eu gosto da, da raça, eu tenho que seguir o padrão. Então, vamos lá. Comportamento e temperamento. O Rottweiler é basicamente amigável e pacífico. Muito apegado. Adora crianças. Fácil de se conduzir e ávido por trabalho. Sua estampa revela primitivismo. É autoconfiante, com coragem e nervos firmes. Sempre atento a tudo que o cerca. Reage com grande presteza e, ao mesmo tempo, equilibrado. Isso é o que pede o padrão da raça. Tá? Então, ele pede um cachorro equilibrado. Okay? Olha, foi uma surpresa para mim a parte no padrão das crianças. Tá aqui, adora crianças. Pois então, foi para é. mim foi. Eu, eu desconhecia por completo esse. Porque, claro, nunca fui pesquisar. O Rotivale sempre foi uma não, paixão. Não. Né? Sempre foi uma paixão. Eu, na época, eu morava em apartamento, eu até abri o parênteses aqui, desculpa te interromper. Uh, sempre foi uma paixão. E aí o cara falei, cara, vou ter um Rotivale, vou ter um Rotivale, vou ter um Rotivale. Como eu morava em apartamento na época, um amigo meu falou assim, cara, mas esse bicho é enorme, velho, para tu ter no apartamento. Por que tu não compra um pitbull? Eu digo, bah, cara, eu nem pitbull eu só ouvia falar, né, não tinha. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar uma olhada no pitbull, aí todo o foco que eu tinha no Rottweiler eu transferi pro pitbull. Então, nunca me aprofundei no padrão, na história, uhum. só tinha aquela paixão de, tipo, que cachorro massa. Mas, pô, foi uma baita novidade a, do, a da criança aí no padrão. E esse padrão, pois tu é. sabe dizer mais ou menos quando é, ô, Ricardo? É, teve alterações, né, há pouco tempo, mas, assim, é, vamos dizer... É, mas não foi, não foi nem alteração. Teve uma grande alteração na né, né, final dos anos 90, que foi o corte da cauda, que antes era obrigatório cortar e agora é proibido cortar. É, e aí agora, há pouco tempo, teve não chegou a ser uma alteração. Vamos lá, proporção crânio-focinho. Era uma coisa que já tinha-se o entendimento que deveria ser 60% de cabeça e 40% de focinho. Tá? Essa é a, 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 a base da proporção crânio-focinho. Então, o cachorro que tem focinho curto demais ou, ou comprido demais, está tá errado. Então, isso existia um entendimento. E aí, agora, isso foi descrito, está lá, todas as letras no padrão que tem que ser assim. Justamente porque, de um tempo para cá, muita gente começou a, 
a, a, até esse encurtamento de, de focinho no Hot Valley, você vê uns Hot Valley hoje braxefálicos. Pois é, então, eu ia te perguntar isso depois, para tu explicar de onde surgiu, por que surgiu essa loucura e o que, que foi feito para frear o que estava sendo feito. É, então a gente fala mais especificamente sobre isso. Então essa mudança foi agora em 2018. Então esse padrão que está na CBKC hoje, no site da CBKC hoje, é de 2018, com essas mudanças que eu te falei aí. Tá? É, mas assim... É, o padrão da raça Outlier foi escrito lá no princípio dos anos 1900. Já tem mais de 100 anos. Tá? Então essa parte Beleza. do temperamento, aí para não aparecer nenhum advogado do diabo, a parte do temperamento está travadinha desde aquela época. É, a única mudança que teve aqui é ele botou, no final do texto ele botou reais com grande presteza, isso já estava. E aí ele colocou, eles acrescentaram e ao mesmo tempo equilibrado. Tá? Essa foi a alteração que foi feita em 2018 Na parte de comportamento e temperamento Legal tá? Então assim Voltando àquela sua pergunta O que, que eu acho em relação a essa questão O que eu acho é que hoje nós temos cães Como está descrito no padrão A maioria deles tá? O que não significa Que você consegue pular o meu muro A mesma coisa que você falou dos seus cães Se você vier aqui no meu canil eu posso soltar os meus cães todos. Se você estiver ali comigo, não vai te acontecer nada. Agora, se você sair e pular o muro, você não sai vivo. Entendeu? Esse, uhum. esse é o cachorro que eu quero. É o cachorro que eu posso receber uma visita e, e mais. Você está ali comigo, numa boa. Os cachorros estão de bem. Se você levantar a mão para mim, eles vão partir para dentro de você. Tá? Sem nenhum treino específico. É claro, se o cachorro for treinado, aí mais ainda. Mas se ele perceber que o dono está em perigo, ele vai partir para dentro. Está tá aqui. Sempre atento a tudo que o cerca, reage com grande presteza. Está aí, no padrão. Tá? Então, é esse cachorro que eu quero. Então, eu não acho que a gente tenha é, perdido o temperamento eu acho que a gente tem hoje cães equilibrados, cães capazes de fazer a, a função sem te causar uma dor de cabeça, sem te causar um acidente que poderia ser bem complicado. Uhum. E como tu participou de uma entidade da raça, Ricardo, e agora para uma pro provável demanda do meu público, uh, tu conhece, tem conhecimento de criadores da raça Rottweiler que tem um, todo um plantel voltado e tipo focado na produção desses cães territoriais assim com esse temperamento mais acentuado um pouquinho mais eles se mantêm equilibrados vamos dizer assim sabe mas que eles têm uma essência muito forte de guarda territorial tu tem conhecimento então, assim, tu... eu acho que nesse nível que você está falando aí basicamente os, os bons criadores do Brasil têm infelizmente se você for contar o número de criadores realmente bons tá, que, que fazem aquilo tudo que deve ser feito, e eu já, já te dou uma ideia do que, que a gente precisa, é, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Né, em relação a, ao universo de criadores, é, criadores né, de gente que é, tem registro, tem canil registrado e pode registrar em água. É, então, assim, eu acho que esses bons criadores, todos eles vão te trazer é, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas vão te trazer isso que você está procurando. Agora, se você pergunta cães voltados ao esporte, aí eu posso te dizer dois, três criadores hoje no Brasil que se destacam com cães é, com muito potencial de trabalho é, para esporte, tá? para IGP, para enfim, para qualquer, qualquer esporte. É... Falando sobre os criadores, né? eu falei criadores bons. É, o Brasil, infelizmente, a gente, a CBKC, é, a, é, eu, sem nenhuma crítica maior à CBKC, para mim, a única entidade que ainda tenta fazer algum trabalho mais bem feito, porque, infelizmente, as outras entidades no Brasil só, só querem recartório, só querem é, emitir pedigree, né? Mas, enfim, a única que ainda tenta. Mas não tem regra nenhuma de criação. 
Tá? Por isso, é, nós, criadores da raça Rottweiler, conseguimos o primeiro conselho de raças que existiu, tá? foi o Conselho Brasileiro da Raça Rottweiler. Hoje tem conselhos de várias raças, mas a, a, a base, né, a sementinha, foi a raça Rottweiler. Nós, pela demanda de trazer regras de criação, a gente criou, então, o Conselho Brasileiro da Raça Rottweiler, que hoje os bons criadores seguem as regras do Conselho Brasileiro da Raça Rottweiler. Nada é obrigatório no Brasil. Nada. Qualquer cachorro que tenha pedigree vai na CBKC e você registra a ninhada do macho com a fêmea sem problema nenhum. Mas, na hora de procurar um, um filhote de Rottweiler, eu recomendo que você procure um criador que siga as regras de criação do Conselho Brasileiro da Raça Rottweiler. Para um animal acasalar, seja ele macho ou fêmea, ele tem que ter no mínimo o PPA, que é o permitido para acasalamento. Nesse PPA, Lembrando, é o mínimo. Nesse PPA, vai, claro, pedigree. O laudo de displasia, que é uma doença grave, que acomete a raça. Não só a raça, né? muitas raças, mas enfim. Precisa ter passado por, pelas medições oficiais da raça. Então, tem que ter passado por um medidor autorizado para saber se ele está com as medidas dentro do que pede o padrão da raça. Inclusive, aquela medida proporção crânio focinho. Tá? Altura, profundidade de peito, comprimento e tudo mais. Tem que passar por uma exposição especializada e tem que ter uma súmula ao menos muito bom. Então, o cachorro tem que ser considerado pelo juiz ou muito bom ou excelente. E o quinto é, elemento é o teste de índole. Muitos criadores ainda hoje falam ah, o teste de índole é muito fraco. Ok, eu não vou discordar. O teste de índole é básico, básico, básico do temperamento. Mas ele afasta da criação aquele cachorro que é muito agressivo ou muito medroso. Se ele não for aprovado no teste índole, ele não pode reproduzir. Tá? Então, um bom criador hoje vai usar cães que têm o PPA. Tá? Ah, o cachorro é campeão, grande campeão, campeão pan-americano, campeão intergaláctico. Legal. Tem um teste de índole? Não. Não diz nada para mim. Pode ser campeão do que for. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem essas regras que, como eu, eu, eu já disse, não são obrigatórias, mas que todo bom criador hoje segue. Tá? A gente tem, além disso, os selos de criação. Então, o cachorro que tem o PPA com uma súmula excelente, ele tem o selo bronze, é um cachorro selecionado. Se ele, além da súmula excelente, ele tem também o BH e é campeão brasileiro, ele é um selo prata. E aí vai seguindo. A gente tem selo ouro, tem, tem, hoje tem cinco categorias de selo diferentes. O mais top é aquele cachorro que é campeão e grande campeão de beleza e é, é campeão de adestramento, que tem um, um IGP. Seja um, dois ou três. Tá? Esse é o cachorro mais top, mais selecionado que a gente tem no Brasil hoje. E hoje só tem um Rottweiler com o selo máximo. Tá? Que, é um, que foi importado da Europa, novinho, pelo André Selmi, um colega criador de São Paulo, que é um dos criadores que eu te falei que hoje tem cães focados para esporte. Ele tem, inclusive, uma cadela dele que está na Alemanha e lá ela se graduou no IGP, fez, se eu não me engano, a prova de AD. Você conhece a prova de AD? Não. Que é a prova de... AD, é o, o cachorro tem que trotar é, 20 quilômetros. Né? Caramba! É, a cachorra dele tem. Enfim, então é um, um criador no Brasil que tem é, cães voltados para o esporte. Agora, um bom, um bom criador que segue essas regras que eu te falei, ele provavelmente ele vai ter para você um filhote que vai fazer a guarda da sua casa. É, e se você fizer né, o adestramento dele ali para isso, você vai ter um excelente cão na sua casa. Certo. Então, Ricardo, agora veio uma bomba de informações que eu vou tentar diluir sem esquecer de nenhuma. Vamos Ué. pegar, então, a questão, uh, a questão do temperamento de guarda territorial, como a gente conseguiu abordar agora. Vamos voltar um pouquinho ali no focinho, para a gente conseguir arrematar, porque também hoje em dia é uma polêmica gigantesca essa história do focinho. Uh, e tem uma bronca mais gigantesca ainda, porque tem um pessoal que diz, não, é a exposição, porque a exposição está estragando. Por que surgiu? Da onde surgiu? Tem explicação para isso? 
E aí, se tu puder dar só mais uma refrisada, que o próprio clube, a própria entidade já corrigiu isso no próprio padrão, evitando esse, essa bizarrice Sim. toda. O, o que aconteceu é que alguns criadores, tá? principalmente no leste europeu, eles perceberam que eles podiam ganhar muito dinheiro se eles fizessem um cachorro diferente. Uma cabeça grandona, um focinho curtinho, aquilo começou a chamar a atenção das pessoas. Eles começaram a vender muito caro esses, esses cachorros. Tá? Para o mundo inteiro. Só que aí a gente volta naquela parte do, do por que, que o padrão é importante para a raça. Quando você aceita mudar um dos itens do padrão, você começou a perder a raça. Porque, ah, não, eu, eu gosto de... É gosto. Tem gente que fala que... Não, isso é gosto. Gosto, cada um tem o seu. Não é gosto. Quando a gente está falando de uma raça, primeiro é o padrão. Ah, mas eu gosto daquele cachorro todo pelancudão. Então, pega um mastiff. Ué, não, mas eu gosto de Hot Valley. Mas Hot Valley não é pelancudo. Você tem que decidir. Ou você gosta de Hot Valley, ou você gosta de um cachorro pelancudo. Ah, eu gosto eu de cachorro sempre... de focinho curto. Eu e... sempre brinco com o povo que é comprar Ferrari para fazer trilha. É, exatamente. Ah, eu gosto de focinho curto. Ok, tem várias raças de focinho curto. Você não pode transformar um, um cachorro para dizer que ele é aquela... Então você faz uma outra raça parecida com o Hot Valley, preta e canela, e, e pronto. Né? Seleciona lá, passa o tempo que tem que passar, as gerações que tem, tem que fazer, e cria outra raça. Mas chamar de Hot Valley, não. Porque aí, sabe o que vai acontecer? Eu acho que focinho curto não é problema. Ah, isso aí para mim não é problema. Aí você acha que um cachorro de 90 centímetros de cerveja não é problema, é só tamanho. Aí o outro acha que a mancha branca no peito não é problema, isso não, não, não traz nenhum problema funcional, então não tem problema. Aí o outro acha que o olho claro não tem problema. Daqui a pouco você vai ter um cachorro de 90 centímetros com olho claro, com mancha branca, com focinho curto, com a cabeça desse tamanho, isso não é mais Hot Valley, cara. Entendeu? Então, assim, padrão, ele define o que, quais são as características que uma raça deve ter e as que ele não deve ter. Eu não posso transformar isso e continuar chamando de raça da, daquela raça. Né? Mas o que aconteceu foi isso. Esses caras perceberam que era um tipo de cachorro que começou a chamar atenção e estava dando muito dinheiro. Tem gente no leste europeu que ficou rico vendendo cachorro. Tá? Ah, então essa de desgraça não foi nossa, não é nossa culpa. Não, isso não nasceu eu aqui. Eu achava foi. que era nossa culpa. Eu falei, meu não, Deus, meu Hoje a gente vê muito, muita gente no Brasil fã desses cachorros e querem ter esses cachorros e tal. Por quê? Filhotinho parece um ursinho. Bichão fortão, cabeção gigantesco. Não sei. Chama atenção. Se eu sempre perguntar se eu acho um cachorro bonito, eu acho um cachorro bonito. É um cachorro que chama atenção. Só não pode chamar de Rottweiler. Né? Então isso começou lá. Hoje a gente tem muita gente no Brasil atrás disso, mas isso começou lá no leste europeu, Sérvia, aqueles países ali, Romênia, tá? por ali que, que começou essa, essa onda. Né? É, e eu, veja bem, eu não estou dizendo que cachorro do leste europeu não, não presta. Alguns criadores do leste europeu estão fazendo isso. Tem outros que criam muito bem cães excelentes. Tá? E te digo mais, esses caras que fazem isso hoje já criaram muito bem tinham cachorros excelentes. Só que eles perceberam que dava dinheiro fazer isso. O mercado é soberano, eu sempre digo. O mercado é soberano. O que Entendeu? sobra é por paixão. Exatamente. Mas é, a, a, a minha tristeza é que quando a gente fala de cães, a, 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 pra mim, a palavra, assim, criação, sinofilia e mercado... É, não, não dá na mesma frase para mim, entendeu? Porque sinofilia, para mim, é uma coisa artesanal. Não é mercado. Entendeu? Eu não tenho concorrente. Eu sempre falei isso, eu não tenho concorrente. Se você vira para mim hoje e fala assim, pô, Ricardo, eu quero começar a criar a raça de você me ajuda? Ajudo. 
Pô, vou te dar tudo que você... Eu tenho um curso online para quem quer conhecer a raça de vale, quem quer criar a raça de vale. Entendeu? Então, eu não tenho concorrente. Para mim é o contrário. Se o, se o meu vizinho aqui quer começar a criar a raça de vale, eu vou ajudar ele. Porque se eu tenho mais criadores fazendo a coisa certa, eu vou ter um plantel cada vez melhor. Sabe? Eu, o pessoal Pode fala, ser claro, cara. Criador é, ganha muito dinheiro, vende um filhote a 3 mil reais. Assim, é, eu vendo um filhote a 3 mil reais. Mas faz tudo que eu faço. Você vai ver que eu não ganho dinheiro. Num ano excelente, nenhum cachorro ficou doente, eu não tive nenhum gasto inesperado. Tá? Se eu ganhar... Vamos, vamos botar um número lá no alto. Eu vendi os filhotes, não tive nenhuma coisa... Foi 10 mil reais que fechou o ano no azul, Canil. Divide isso por mês. Você vive com isso? Não vive. Entendeu? Então, a gente não faz isso para ganhar dinheiro. A gente faz isso porque a gente gosta. Eu tenho duas filhotas aqui no Canil agora. Uma está com nove meses, a outra está com seis. Até hoje eu não vendi. Estou nem aí, vai ficar aí. Entendeu? Se vender, se aparecer alguém interessado, ótimo, eu vendo. Uma, inclusive, é de seis meses, é a irmã do cachorrinho que eu te falei que está fazendo proteção. Minha dinha veio quente. Não quer, <risos> que massa. É, não quer comprar, não compra. Fica aqui. Não tem problema. Está toda vacinada, come ração super prêmio, tudo normal, igual os outros. Entendeu? Eu não estou tô, tô preocupado com isso. Se eu tiver que... Se aparecer alguém que quer muito, eu sei que vai cuidar bem, não tem dinheiro para comprar, eu dou. Porque eu não quero é, prostituir a criação. Entendeu? É isso. A gente tem que vender, sim, porque o gasto é muito grande. Se você contar, o gasto mensal, que se gasta de ração, que se gasta de controle de, de parasita, de controle de pulga e carrapato, é, de, de tudo que a gente tem que fazer, de, de material de limpeza, de tudo, é um dinheiro alto. Né? E eu, eu tiro uma ninhada por ano às vezes, tem ano que eu tiro duas, tem ano que eu não tiro nenhum. Então, se eu não vender, eu não vou poder criar. Entendeu? Porque eu vou, todo o meu dinheiro vai, vai ter que ser para cuidar dos cachorros, do, dinheiro, do meu trabalho. Então, assim, eu vendo para eu poder manter o meu hobby que é caro. E tem ano que, que fecha no vermelho. Não tem jeito. É, tenta buscar autossuficiência, né, Ricardo? <risos> Exatamente. É, a, a busca é essa. Se ficar zero a zero, já estou felizão. Entendeu? Porque a maioria das vezes fica vermelho, não tem jeito. Porque é ser vivo, né, cara? Fica uma vez, ó. Uma cadela linda, casalei com um cachorro importado. 30 dias de gestação, fiz a ultra, tá lá, filhotinho, tudo bonitinho, coraçãozinho batendo. Faltavam uns 5 dias para o, o, a data prevista para o nascimento. Começou um corrimento, assim, um sangue escuro. Corre para o veterinário, fez uma ultra ali na hora, tudo morto. Abriu a cachorra, tirou tudo. Quando acabou a cirurgia, a, a veterinária falou: Ó, não deu para salvar o útero. O útero estava completamente. É, é... Mas faltava em sepsis, né? Tava os, os bichos mortos ali, estava todo. Sim, tudo... Exato, não teve como salvar. Cara, eu gastei entre cirurgia, anestesia e o pós-operatório, remédios e tudo mais, seis mil reais. E uma cachorra que ficou estéreo. Então, não só... Ainda teve não o valor tive... da cachorra e o valor da cobertura, né? Exatamente. O valor da cobertura ainda não tive problema, porque a pessoa era meu amigo. Falei, cara, aconteceu isso. Falei, não, deixa eu falar. Entendeu? Eu não tinha pago. Eu ia pagar na assinatura do mapa. Mas não tinha filhote para vender. Tive que pagar 6 mil reais para salvar a cadela, que ficou estéreo. Mas é, é vida de criador. É. Na mão de muita gente, o cara falou o quê? Deixa a cadela morrer. Não vamos gastar 6 mil para ter uma cadela estéreo. É, não os caras vão pensar. Cara vai pensar, eu paguei 2, paguei 1.500, não, eu paguei 800 na LX. Exatamente. Deixa eu morrer. Ia fazer isso. Entendeu? 
Infelizmente é isso. Então a criação séria ela é cara por conta disso, porque tem vários gastos inesperados. Laudisplasia. Laudisplasia é condição sine qua non. O cachorro com 15 meses fez o laudo, deu ruim, acabou. Você investiu, você, ou você comprou, ou você tirou da sua linhada, você investiu durante 15 meses, tá, e aí deu ruim. Já era. É castrar e cachorro de guarda e companhia, acabou. Então, tem um gasto muito alto. Então, a gente vende por causa disso. Para a gente tentar diminuir o nosso prejuízo. Né? Então, esse pessoal faz isso para ganhar dinheiro. Ao contrário. Eles conseguem vender um filhotinho por, sei lá, seis, sete, oito mil reais. Um filhotinho de 60 dias. Para vender por três mil, eu estou tô, tô no limite. Isso porque eu já tenho um tempo de estrada. Já tem gente que me conhece. Quem está começando... Não consegue vender por mais do que 2 mil, não. Um filhote. Entendeu? E aí, enfim, a gente vai devagando aqui, voltando ao assunto. Então, cara, eles criaram isso lá por conta de, de dinheiro. A, o ADRK, né, que é o Clube Alemão do Rottweiler, percebeu que isso estava acontecendo. E aí, mudou o padrão para deixar isso claro. A proporção, crânio e focinho. O focinho do Rottweiler não pode ser curto demais nem comprido demais, ele tem um tamanho ideal e ali tem que ser. Entendeu? Aí, usando uma expressão assim, para ficar bem claro para quem está vendo, o hot das antigas, Ricardo, ele tinha essa proporção ou ele era um pouco mais alongado? Não, ele tinha essa proporção. O correto era ter essa proporção. Tá? O, que, o que a gente vê diferente é que a cabeça do hot antigamente ela não era tão poderosa, tão larga ela era um pouco mais fina. Então, dava a impressão que o, o focinho era mais comprido. Tá? Hoje, com aquela cabeça forte, a, a aparência é que, ela, que o focinho é mais curto. Mas quando você bota a régua na cabeça, existe uma régua de cabeça. Tá? Eu não sei se você já viu, mas é uma régua feita de acrílico. Você encaixa, ela cabe certinho. Ela é o formato da cabeça e do focinho. E aí você vê o tamanho certo, os centímetros da cabeça e o do focinho. E você compara a proporção que ela for sim. Então, se você botar a régua, ela é a mesma daquela época para hoje, a proporção é a mesma. Hum. E agora que tu falou dessa parte da cabeça, porque também é uma coisa que eu observo como admirante da raça. Antes, ele tinha uma cabeça que eu digo assim, era uma cruza de Rottweiler com Pitbull. Ele tinha aquela proeminência na testa, uma setter. Parecia uma cabeça mais cunhada, como eu falo. Ela me parecia mais expressiva. E hoje, quando eu procuro imagens de Rottweiler, é o que tu comentou agora. É aquela cabeça mais bolachona, assim, uma cabeça... Isso também é uma coisa que está vindo e não está sendo bem aceita, e com o tempo talvez o clube interfira, ou é algo que está sendo agra... tipo, agradável aos criadores, essa cabeça mais redonda, assim, mais bolachona? Então, a gente tem aí um, um meio termo, tá? É, isso já, já mudou, é fato. Se você olhar a cabeça dos cachorros da década de 70 e olhar os de hoje, você vai ver que antes a cabeça era mais estreitinha e hoje é mais larga. Tá? Só que, para evitar que isso fosse ficando cada vez mais largo, também foi colocado no padrão uma, uma alteração, se olhar na parte da cabeça, pela região craniana, de comprimento médio, relativamente larga entre as orelhas. Tá? para já deixar claro que aquela cabeça desse tamanho também não é legal. Né? Então, a gente tem que ver é, que a, a, a largura ela veio para ficar, mas não pode também exagerar. Tá? Entendi. Aí agora, Ricardo, a gente comentou ali da parte do temperamento, do focinho, agora entrou nessa questão do crânio, e ainda pegando um gancho daquele... Uh, aquele, aquela, como eu digo, aquele balai de informações que tu passou para nós. Tu falou muito lá ah, no clube, o clube do Brasil, o clube não sei o quê, o clube... Quais são hoje as entidades que existem no Brasil específicas para a raça Rottweiler? Porque eu lembro que acho que tinha um clube em São Paulo, que na época estava engatinhando a internet, ele era muito famoso, eu recorria muito a ele, tinha muito material bom lá naquele... Acho que era alguma coisa SP... Hã? É a APRO. A, APRO. a própria. Isso aí, a APRO, isso mesmo. Então, é. tipo, quais são as entidades hoje no Brasil para a raça Rottweiler? 
Tá. Hoje são muitas, tá? Quase todo o estado a gente tem é, pelo menos um departamento ou um núcleo da raça. Clubes especializados, a gente tem é, o Hot Rio, que foi o primeiro clube especializado da raça Hot Valley no Brasil. Tem a APRO, que foi o segundo. E a gente tem o Hot Minas, tá? Tinha também o clube do Hot Valley do Distrito Federal, eu não tenho certeza como é que está lá a situação do clube, se está funcionando, se não está. Mas, enfim, de clubes eram esses. Tá? E hoje a gente tem os departamentos. Aqui no Espírito Santo a gente conseguiu é, e abrimos o departamento capixaba da raça Hot Valley, que é a entidade especializada na raça aqui no estado do, do Espírito Santo. E a maioria dos estados também tem um departamento ou núcleo. É, na verdade, sim, eu vou explicar... Departamento e núcleo é a mesma coisa, só que eles são ligados ao Kennel Clube local. Então, de acordo com o estatuto do Kennel Clube, ele pode ter um departamento ou ele pode ter um núcleo. No nosso caso aqui, é departamento o nome correto, tá? mas a, a, a função é a mesma. Tanto departamento quanto núcleo é igual, é cuidar da criação da raça no estado é, onde ele foi, foi criado. Tá? Então, hoje... Quase todos os estados do Brasil já tem. Até no Acre tem o departamento da raça, é, Rondônia, tem vários lugares. Nordeste tem muitos estados. E aqueles estados que não têm ainda, é, podem criar o seu departamento, os criadores se juntar lá e criar o departamento. A, a entidade MOR, vamos dizer assim, é o Conselho Brasileiro da Raça Alte Vale, que é um braço da CBKC. Né? É, faz parte da CBKC, mas é o Conselho que é, hoje tudo no Brasil ele é, é, é igual, vamos dizer assim. Tá? Antigamente você tinha o Hot Rio, no Rio, o Hot Valley Clube do Estado do Rio de Janeiro, e a APRO, que é a Associação Paulista do Hot Valley. O Hot Valley Clube do Rio de Janeiro fazia o teste de índio de um jeito, a APRO fazia de outro, é, o Hot Minas fazia de outro. Hoje não, hoje é tudo padronizado. Todos os testes, todos os, os documentos são todos do Conselho Brasileiro da Raça Hot Valley. Eles são só... É, os, os clubes ou departamentos, eles apenas são a, a, a ligação do criador com o Conselho. O criador nunca entra em contato direto com o Conselho. O criador, através do núcleo, ele faz o do, do clube, ele faz o teste de índole do cachorro dele e vai receber o teste de índole do Conselho Brasileiro da Raça Hot Valley. Tá? Então... É, eu não sei te dizer exatamente quais são os estados que ainda não têm departamento, posso até depois trazer essa informação para você, mas a maioria dos estados hoje no Brasil já tem. Tá? Então pode fazer é, exposição especializada, teste de índole, provas de trabalho, tudo isso um, um departamento, um núcleo ou um clube especializado na raça pode fazer. Hum, bacana. E aí eu te pergunto, Ricardo, qual a vantagem de eu participar ou não de um clube desse? Então, a vantagem é você mostrar que você quer uma, fazer uma criação séria. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que quer comprar um filhote, o ah, que, que eu devo ver primeiro? Primeira coisa, sem dúvida, que você deve ver é o criador. Esse cara é membro de algum departamento ou clube especializado? Esse cara segue as regras do Conselho Brasileiro? Os cães dele têm... É, o PPA, por exemplo, permitido para casalamento. Ah, tem. Legal. Aí você escolheu lá, você viu três, quatro caras que você gostou que tem isso. Aí que você vai procurar linha de sangue, aí que você vai procurar é, temperamento, aí que você vai procurar estrutura. Primeiro você tem que ir no criador. Quem é o cara? Sabe? Aí você vai ter muito mais chance de realmente ter o cão que você está procurando. E essas informações, Ricardo, elas são fáceis de achar? Por exemplo, assim, quero comprar um filhote de Rottweiler. Aí fui lá, pesquisei na internet e, e achei sete criadores que eu falei, esses são os finalistas. Esses são os caras mais top que eu vi. E dos sete tem três que eu achei o top dos top. Aí eu quero se, eu assistir a tua live aqui com, do, do, com a, comigo. E, cara, eu quero, quero fazer isso. Eu quero descobrir desses três aqui quem tem e quem não tem, como é que eu vou recorrer a essa informação? Porque eu posso ligar para o criador e dizer, tenho, e eu sou um leigo e o cara não ter. Como é que não. eu faço para saber? Não tem como você fazer isso. Seu cachorro tem PPA? Tem. Ok, deixa eu ver. Espera aí. Te peguei no pulo, então, Ricardo. Cada cachorro meu tem uma pastinha. 
Então vamos lá. Frida. Vamos ver se você vê aí. Pedigree. Uhum. Okay. Aqui é o, é o microchip e tal. Isso aqui é o, é o laudo de JLPP, que é uma doença nova também. Nova. É uma doença que a gente passou a controlar há pouco tempo. Tá? Aqui, ó. Selo bronze. É um cachorro selecionado. Tá? Bacana. Deixa eu ver aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Certificado de permitido para acasalamento. CPPA. Hum, legal. E parabéns pela invejosa organização. Achei incrível. <risos> Cada cachorro <risos> tem uma pasta. Tem a freira. Eu tenho poucos cachorros, né? Mas Frida, área, cada cachorro tem a pasta. Tá? Então, não tem como o cara dizer que tem e não tem. Seu cachorro tem, tem o, o certificado de PPA, o CPPA? Tem. Você pode me mandar, por favor? Por uhum. que, que eu vou me negar a mandar? É um orgulho para mim. Entendi. Então, agora, para quem está assistindo a live, Ricardo, qual o caminho das pedras? Quero comprar um filhote. Se tu puder dar esse passo a passo aí, Procurou o criador e aí como é que vai avaliando? Pede o PPA, tem mais algum documento? Pedigree, o PPA, o que mais? É, o, o, o PPA, ele já engloba os principais documentos que o cachorro tem. Se o cachorro tem o PPA, ah. é um cachorro apto à reprodução. É um cachorro ah, de qualidade. Tá? Então, não precisa se preocupar com o resto. Tem PPA? Entendi. Tem. É claro que, ah, não, mas eu quero um cachorro que, poxa, Tenha o selo ouro. Eu quero um cachorro que tenha, é, sei lá, uma prova de adestramento. Ok, é só você pedir o certificado. O criador tem isso. Se o seu cachorro foi aprovado numa prova de IGP, ele tem lá o, o certificado dele de aprovado no IGP 1, 2, 3, o que quer que seja. Né? Então, é, a, o primeiro é isso, é ver se o cão tem PPA. Depois, se você quer outras coisas, aí você vai atrás dessas outras coisas. Mas o mínimo básico é o PPA, que é o permitido para casalamento. Entendeu? Que aí ah, contém aquelas cinco coisas que eu falei. Pedigree, laude plasia, teste de índole, medições e súmula muito bom ou excelente. Essa cachorra que eu te mostrei, ela já tem BH, inclusive. Né? Ela não é selo prata ainda porque ela saiu das pistas. Veio a, a pandemia, parou, ficou dois anos sem, sem exposição, nem nada. Né? E agora ela já vai fazer seis anos, eu não vou correr atrás disso, agora eu estou vendo da filha dela. Entendeu? Mas é uma cadela que eu ia fazer o selo prata dela. Porque ela já ela é aprovada no BH, só faltava o campeonato de estrutura. Né? Mas, enfim, isso aí é o de menos, deixa para o caminho da filha dele. Legal. Uh, Ricardo, vamos ver se eu esqueci de alguma coisa, porque logo que falou tanta coisa, eu falei, cara, isso é uma enxurrada que eu não posso me esquecer de nada, mas como a cabeça é um balão. Vamos só agora, se tu conseguir dar uma pincelada rápida no, nas principais características morfológicas da raça Rottweiler para quem está assistindo. Peso, altura, né, o cachorro é quadrado, é levemente retangular, é alongado, ascendente, descendente. Como é que é assim, levemente o padrão da... O que, que eu devo Vamos buscar, lá. eu que estou interessado em ter um Rottweiler? Vamos lá. Tamanho. Fêmeas. Mínimo 56 de cernelha, máximo 63. Machos, mínimo 61, máximo 68 de cernelha. Tá? O peso, as fêmeas têm em torno de 40, 45 quilos. Os machos, entre 50 e 60 quilos. Vai depender de é, ossatura, de musculatura, tudo isso. Né? É, o dorso tem que ser um dorso reto, firme e forte. Tá? Dorso selado não é legal, garupa alta não é legal, a garupa do, do Rottweiler ela tem uma certa descendência, né? então ela é ligeiramente é, arredondada o tá? é, que mais? o peito tem que ser amplo largo, profundo também tem que ter uma boa é, profundidade de peito, né? a linha inferior não pode ser esgalgada, tá? então ela tem que ter um, um paralelismo é, a prumos, eu acho que basicamente como todos os cães, né, tem que pisar certinho, tanto na frente quanto atrás, sem jarrite de vaca, nada disso. É, o que mais? Olhos escuros. O que, o que seria desclassificante, então? Tipo, 
Se tem isso aqui, esquece, não é Rottweiler. É, é uma manchinha tá branca. Está descrito no padrão. Mancha branca, tá? Cães agressivos ou extremamente tímidos é desqualificante. Falando de temperamento, tá? É... Outros tipos de comportamento, ansiosos demais, covardes, tem medo de tiro, cachorro que tem medo de tiro não passa nem no PPA. Tá? O PPA, uma das coisas é, é o tiro. É, falando de, saindo um pouco de temperamento, falando da parte é, de morfológica, né? é, o cachorro tem que ter todos os dentes, não pode ter nenhuma falta dentária, senão é desqualificante. Mordedura em tesoura, tá? a... A torquês é aceitável, mas não é desqualificante, mas não é legal, tá? O é, que mais? Há características reversas, né? O macho que parece fêmea ou fêmea que parece macho, tá, tá errado. E tem muita gente, eu vejo muito, cara. Nossa, essa fêmea é linda, parece um macho. Foi... Né? Não leu o padrão, mas tudo bem. É, problema nos olhos, entrópio, ectó... ectrópio ou olhos de cores diferentes ou muito claros, né? olhos amarelos, é, cauda quebrada, cauda enroscada, ou que tem um forte desvio lateral, e aquela cauda que é naturalmente curta, a cauda ela tem que chegar pelo menos até a altura do jarrete. Tá? É, a pelagem ondulada, pelagem que é, que é longa, né? ou ondulada, também é, é desqualificante, e aqueles que não apresentam as, as cores corretas, né? preto com as marcações é, em canela ou com manchas brancas. Essas são as faltas desqualificantes. Entendi. Bom, Ricardo, em relação ao teu plantel, uh, para a gente passar para as perguntas, qual o foco hoje da tua criação? Estou assistindo aqui a live e falei, pô, o Ricardo é massa, pô, via pastinha, falei, não, vou comprar um cachorro do Ricardo, só por causa da pastinha. Uh, qual é o teu foco hoje? O teu plantel, a, a linhagem que tu trabalha é focando o quê? Então, hoje eu quero um cão equilibrado. Eu quero um cão que seja capaz de entrar numa exposição e, e ter um bom resultado e que seja capaz de trabalhar. Tá? É, eu, quando tenho uma ninhada, que eu vou separar um filhote para mim, eu não busco nem aquele que é top de estrutura, mas tem um temperamento fraco, nem aquele que é top de temperamento e não tem uma estrutura legal. Eu prefiro um meio termo, aquele que tem uma boa estrutura e um bom temperamento. Óbvio que o ideal seria que eu tivesse um filhote top de estrutura e de temperamento, tudo num filhote só. Claro que se esse filhote nascer, é ele que vai ficar. Mas eu, a minha busca é... Porque assim, o Rottweiler é um cão completo. Eu não quero que aconteça com a, com a raça Rottweiler, o que aconteceu com o pastor alemão, por exemplo, que hoje são duas raças diferentes. O pastor alemão de estrutura é uma coisa, o pastor alemão de trabalho é outra. São cães que você olha assim e fala, cara, um é totalmente diferente do outro. Eu não quero que isso aconteça com o Rottweiler. O Rottweiler é um cachorro só. Ele tem que ser capaz de fazer o trabalho e tem que ser capaz de ter uma boa estrutura. Né? Então é isso que eu busco. Um cão que seja capaz de, de se mostrar morfologicamente bem feito, bonito e ao mesmo tempo com temperamento para aquilo que ele foi... É criado, né? A raça nasceu para isso. Então é isso que eu busco hoje no meu plantel. Entendi. Então deixa eu abrir aqui as perguntas, Ricardo. Se quiser, se tem alguma uhum. consideração que eu esqueci de perguntar, alguma coisinha? Não, só uma consideração importante, a gente estava falando sobre aqueles os cães de, de focinho muito curto, que está tendo uhum. muito hoje em dia também, às vezes o focinho nem é muito curto, mas é um cachorro totalmente atípico, uma cabeça muito larga, a, 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 a cana nasal na altura, ou mais alta, inclusive, que os olhos, tá? Uma coisa que você olha e é um cão atípico. E no padrão da raça diz que a atipicidade é importante. Apenas cães com a conformação típica da raça devem ser usados para reprodução. Então, independente do cachorro ter o focinho, a proporção crânio focinho ok, ele tem que ser típico. Você tem que olhar para ele e falar, cara, isso é um hot Massa. Oh, essa live vai, olha, foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Vamos Exato. ver aqui as perguntas, Ricardo. Uh, uma pergunta boa. O que fazer para recuperar o temperamento dos rotes dos anos 80 e 90? Seleção. Seleção. O criador tem que selecionar. 
Não tem jeito. Mas aquilo, dentro do que eu falei, eu não quero um cachorro que vai morder até a sombra. Eu, Ricardo, não quero. Tá? Agora, se tem alguém que, que busca isso, é selecionar. Você vai pegar lá aquele cachorro dentro do padrão, porque né, a gente tem, como eu falei, teste de índole, então que é agressivo demais, ele está tá fora da reprodução, ele não pode reproduzir. Tá? Na Alemanha, o cachorro tem que ter o ZTP para reproduzir. ZTP é uma, uma prova que mistura as duas coisas, estrutura e temperamento. Então ele tem que ter, ele tem que passar por uma avaliação de estrutura e tem que estar dentro do padrão e ele passa numa prova o ZTP, a parte de temperamento é o IGP-1 sem faro. Obediência e proteção. Tá? Então, dentro disso aí, você pode selecionar de acordo com o que você quer. Vou acasalar esse cão que tem um temperamento mais forte, com essa cadela que também tem um temperamento mais forte e, naturalmente, em algumas gerações você está com o cachorro que você quer. É seleção. Uma coisa só, Ricardo, antes de dar continuidade aqui às perguntas que eu acabei esquecendo em relação ao teu plantel. Tu disponibiliza teus cães para a reprodução? Tu disponibiliza a cobertura Sim. dos teus cães para quem tem interesse? Uh, quem estiver interessado, tiver uma cachorra, quais são as condições? Então, a cachorra tem que ter é, no mínimo o laudo de plazir, tá? No mínimo. Sem isso, eu não, não autorizo a casal. E o pedigree CBKC, claro. Né? São essas duas coisas. E é, eu olhando para a cachorra, ela tem que estar tá dentro do padrão. Né? Então, uma cachorra muito fora não, não, vai, não vai reproduzir com os meus cães. E agora uma pergunta super sem intenção, nem sei por que eu vou fazer. E tu disponibiliza para mestiços, por exemplo, para quem tem projetos com bandog? Não. Ah, Até hoje tá. nunca fiz isso e não tenho intenção de fazer. A não ser que você consiga me provar por A mais B que isso vai ser legal. <risos> Tudo bem. <risos> Ó, fica a dica para quem tem interesse aí no canto dos cachorros do Rodo Ricardo. <risos> Ai. Aqui a gente falou, né? A pessoa perguntou em relação à diminuição de temperamento por causa das exposições. A gente já abordou isso lá no início. Uhum. Aqui é uma pergunta diferente, ó. Isso não foi tocado. Sobre a rusticidade da raça Rottweiler. Ela é uma rusti... Ela é baixa, moderada, alta. É um cão rústico, é um cão mais delicado. É, isso é bem interessante. Quando o filhote é um cão muito delicado, tá? Nós damos, por exemplo, quatro doses de vacina no filhote de Rottweiler, não só três, que a maioria dos cães toma três. Nós damos quatro. Porque o filhote, ele é muito sensível a doenças. Agora, passou pelo de vacinação, é um cão muito rústico. Raramente é um cachorro que fica doente. Raramente. Eu, como meus cães todos são doadores de sangue, eu tenho a cada três meses um exame de sangue completo dos meus cães. Tá? É, isso facilita muito, mas independente disso, eu faço o exame e não tem nada. Certo. A rusticidade. Ah, se você não criasse Rottweiler, qual outra raça criaria? Eu acho que seria o pastor alemão, né? Que, foi, que começou é, a minha. Eu cheguei a chutar aqui. É. Acho lindo, é. acho lindo. Hum. Aqui tu já falou, né? Por que tu começou a criar o Rottweiler? Ah, essa é uma pergunta para tu filosofar. Qual é o futuro do canil? Então, eu, eu, eu venho pensando sobre isso há algum tempo. Vou ser sincero com você, como sempre fui. Ah, até 2015, quando eu ainda estava com o nome antigo do canil, Carvalho Rott, eu nunca tinha me preocupado com temperamento. Nunca. Meus cruzamentos todos, a minha seleção era estrutura, ponto. Tá? A partir de 2015, eu começo a ter essa, esse interesse na parte de, de, de temperamento, é, começo a perceber a importância que o temperamento tem e o meu objetivo é que daqui cinco anos, no máximo, todos os cães do meu plantel tenho pelo menos o ZTP, né, que é essa, esse teste específico da raça que eu te falei. É, se possível ter IGP, ótimo, mas tenho pelo menos o ZTP. Esse é o meu obje objetivo para um futuro próximo. 
Tá? Que é aquela prova que eu te falei, que ele, o cachorro tem que passar por uma avaliação de estrutura e uma avaliação de temperamento, sendo obediência e proteção. Então, meu objetivo é esse. Bacana. Ah, aqui. Cadê? Foi. Aqui foi. Ó, mais uma de temperamento. Aqui a pessoa perguntava se ele contesta a liderança. É que eu digo, tem algumas perguntas que elas se repetem. As de território, então, deve ter umas 35, no mínimo. De ser... Por que estragaram o Rottweiler? Deve ter umas 35, no mínimo, sobre isso. É... Essa questão da liderança é importante. É... Claro que todo cachorro dominante, ele vai testar a liderança. É óbvio. É. Por isso, você tem que ter experiência para lidar com cachorros de grande porte e que são né, de natureza dominante porque ele vai testar. E se você der um mole, ele vai tomar essa liderança de você e você vai ter um, um problema. Então, você tem que ser firme e nunca deixar de exercer a liderança. Tá, deixa eu ver. Aqui, ó. Para defesa pessoal, o Hot é uma raça aconselhada? Fazer essa pergunta para mim é um pouco meio que saber a resposta é, sim, é, é um, um, um cão, ó, você tem uma ideia é, o primeiro Rottweiler que eu tive, eu não entendia nada ainda, nem da raça, nem de adestramento e tal, mas eu queria um cachorro adestrado, chamei o um adestrador e a gente fazia alguns testes o cachorro, mesmo antes de, de completar o adestramento no início, se o cara ameaça, levantasse o braço para mim, ele partia para dentro eu não queria nem saber Tá? Então, sim, pode ser que tenha outras raças melhores nisso? Pode, claro, né? acredito que tenha outras raças que exerçam talvez esse papel melhor, pode ser, mas o Rottweiler faz isso muito bem. Certo. Uh... Ó, o Rott com pelo longo, ou o Rott que late muito em uma situação normal, isso é característico ou não? Não. Pelo longo, eu já falei, inclusive, é uma falta desqualificante, é um cachorro que não deve reproduzir. Tá? Eu fiz agora, recentemente, inclusive, até não ganhei nada para isso não, mas é, fiz um, um exame, um teste genético em todos os meus cães, que identifica, nenhum meu cão tem pelo longo, mas pode ter o gene, pode ser portador do gene. Eu fiz um teste genético neles, que vai identificar é, possibilidade né, de ser portador de um gene de várias doenças, inclusive pelo longo, é que não é uma doença, mas enfim, a gente tem também nessa, nesse teste que eu fiz, estou esperando chegar o resultado. É, então, pelo longo, não, não é comum e não é legal. Tá? Pode ser um cachorro puro? Pode, mas ele não, não deve reproduzir. É, e a outra coisa que, que ele perguntou foi o quê? Bah, peraí. Ah, late muito. Ah, late eu... muito. Também não é uma característica da raça Outvalley. É um dos motivos porque eu me apaixonei pela raça. É um cachorro que se, é, você vem na minha casa e se o cachorro está preso no canil, você pode passar o dia inteiro aqui e você nem perceber que tem um cachorro. Porque eles não são de latir. A gente fala, se está latindo, vai ver o que, que é, porque tem alguma coisa. Pode não ser nada demais. Pode ser, sei lá, um gato ali em cima do muro provocando ele. Pode. Mas não é normal, não é um cachorro que late a, a, por qualquer coisa. Um cachorro que também que rouba, né? É. Uh, aqui a gente comentou, né? Mas só para dar aquela pincelada, se alguém chegou mais tarde, uh, tu seleciona ou indica? Uh, seleciona, que às vezes tem que dar. Uma... Tu seleciona ou indica quem seleciona hot priorizando guarda territorial e saúde? É, saúde, é, eu acho que assim é o básico, né? Todo criador deveria se preocupar com isso. É, então, eu fiz, acabei de falar, fiz um teste genético em todos os meus cães para evitar doenças, não só a laudisplasia, a partir dos 15 meses todos os meus cães fazem, é, e os, grandes, os bons criadores todos fazem laudisplasia. É, JLPP hoje também a maioria dos cães fazem, é, dos criadores fazem o teste JLPP, é, e outros criadores, assim como eu, fazem outros testes genéticos também para outras doenças e outras situações, né, que eu acho super importante. E como eu falei, guarda territorial, especificamente, eu não conheço um criador que tenha um plantel e que selecione isso. Cara. Guarda territorial, não tem. 
tem criadores que selecionam temperamento cães que têm potencial para isso. Tá? É, mas te dizer exatamente alguém que faça, para isso eu não conheço. Aí aqui te vê a dominância, do... Matilha. Aqui, ó, isso é uma pergunta interessante, que além da displasia a gente não, não acabou não abordando. O Rottweiler, quais são as doenças mais comuns à raça? É uma raça com muita doença ou não? Não, não é muita doença. A gente tem a, a displasia, que é uma doença poligênica, então a gente nunca vai conseguir erradicar, a gente controla, e hoje a gente mantém. É, tem um plantel, no Brasil eu não tenho certeza que o Brasil não tem um controle tão bom mas na Alemanha, se eu não me engano é em torno de 15% de, de, de cães que nascem são displásicos tá? então é um percentual bem baixo por conta do controle a, a outra doença que a gente controla é a JLPP que é uma é, é, o nome dela mesmo é enorme, laringo, não sei o que e tal um cachorro que Nasce com o JLPP, ele não, dificilmente chega a um ano de idade, ele morre antes. Então a gente controla também. Mas não é uma doença que tem uma, uma é, quantidade grande na raça, não é. Mas mesmo assim a gente controla. E por ser uma doença de apenas um par de genes, a gente consegue em algum tempo erradicar da criação. É só a gente fazer o controle e nunca cruzar cães portadores. Ou você cruza isento com isento ou isento com portador. Nunca dois portadores, senão você vai ter a, a doença. Tá? É, pode ter. Né? E uma outra doença chata que acomete bastante a raça Rottweiler é o câncer. Né? O Rottweiler tem uma incidência é, relativamente alta de câncer, principalmente em cães mais velhos. Né? A partir dos 9, 10 anos, é uma coisa que acontece relativamente é, comumente, vamos dizer assim. Uhum, entendi Bom, o resumo das perguntas Como eu digo, a gente conseguiu fazer O resto era perguntas, como eu falo Que se, se encaixam né? A mesma pergunta, às vezes perguntada de é. maneiras diferentes E uma coisa que eu não queria Que passasse em branco, Ricardo Que tu conseguisse falar um pouquinho Para o pessoal que chegou até aqui e conhecer também Como é que é o teu projeto do Rottweiler de verdade O que que tu aborda lá no teu canal O que que tu trata lá no teu canal para quem está assistindo aqui, depois eu vou deixar na descrição também, ir lá e conferir daí o trabalho do Ricardo. Legal. Bom, é, o, esse projeto começou em 2018, tem quatro anos, fez quatro anos esse ano. E o que, que a gente via? Muita gente sendo enganada ou enganando outras pessoas. Se você, a, a internet é maravilhosa. Maravilhosa. Você hoje aprende o que você quiser de graça na frente hum. de um computador, até mesmo no seu celular. Vai falar uma também, bomba atômica escondida no quarto. É. Mas também tem muita desinformação, muita, muita é, coisa falsa. É, às vezes eu recebo uns links que eu... Ricardo, olha isso. Aí eu abro o um site. O site com um nome bonito, Especialista Pet. Eu nem sei se existe esse nome, tá? Não tô... Mas enfim, Chutando. um nome desse né? Aí você fala, pô, o cara é especialista né? Vou ver o que ele escreveu E fala um monte de bobagem Um monte de lenda Sobre a raça Rottweiler Então, a ideia E a ideia da criação do canal Nem foi minha, eu sempre falei isso a gente, Eu tenho um grupo de amigos A gente tinha um grupo no WhatsApp E o pessoal falou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa E isso começou quando a gente viu um canal no YouTube Que eu não vou dizer nome nem nada falando cada abobrinha sobre a raça Rottweiler, entendeu? Eu falei, cara, que absurdo, a pessoa falando isso, um monte de gente assistindo e vai acreditar no cara, né? E aí o pessoal, pô, a gente precisa criar um canal para falar a verdade, né? Parar de, de divulgar essas coisas, esses mitos, essas notícias falsas e tal. E, pô, você né, tem facilidade de, de falar, eu sou da área de comunicação e sou guia de turismo, então tem realmente a facilidade de falar. Pô, você podia apresentar o canal e tal. E a gente criou Rottweiler de verdade, justamente para desmistificar toda essa. A gente fala a verdade. Eu costumo até dizer que o canal está chegando em 18 mil inscritos, né, nesses quatro anos. Eu costumo dizer que se eu quisesse ter já centenas de milhares de inscritos, era fácil. Era só eu dizer 
que pedigree é uma bobagem que não serve para nada, que é só um papel. Era só eu dizer que o, as fotos que eu recebo dos cachorros, que eles são todos rottweilers, só que de padrões diferentes. Esse aqui é padrão brasileiro, esse é padrão japonês. É... Não, é rottweiler, não, fica tranquilo. Eu, eu vi um cara falar uma vez que um vira-lata era um vira-lata. O cara me mandou a foto, era um vira-lata. Não, é rottweiler sim, isso aí é rottweiler padrão Napoleão. Cara, da onde saiu isso? Ah, é, os caras brotam, né? Sabe? Aí ele falou, não, porque tem os ingleses, tem o Napoleão, tem os americanos, tem que ficar... Essa questão de padrão americano é uma que o pessoal cai direto e não, porque existe... Cara, é simples. Entra no site da AKC, o American Kennel Club, e leia o padrão. É igual ao alemão. Não existe um padrão americano. A única diferença... São duas diferenças, para ser sincero. Tá? Nenhuma é de medida nem de proporções. As medidas e proporções são exatamente iguais. As únicas diferenças é que o AKC ainda permite o corte da cauda tá? e permite uma falta dental. O cachorro pode ter um dente a menos. São as únicas diferenças. Morfologicamente, apare... Feno... fenotipicamente, você olhando para ele, não tem diferença nenhuma do Hot Valer americano para o Hot Valer alemão. Não tem. Tá? Então, o projeto nasceu para isso, para a gente trazer informações verdadeiras. Independente se a pessoa que está assistindo vai gostar ou não. Né? Então, tem gente que fala, padrão americano existe? Aí a pessoa fala, ah, existe sim, eu vi na internet, eu vi não sei aonde, você não sabe nada. Tá bom. Não, não, ô, 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 Ricardo, o pior é que isso é uma, isso é uma loucura. Eu tava conversando hoje de tarde com um amigo criador também. Aí, que nem tu, um cara com 20, 30 anos de, esta, de estrada, criando, selecionando, presidindo o clube, envolvido, vivendo a raça, vem uma orelha seca, comprou o cachorro no LX e às vezes nem tem o cachorro, e tá lá, tipo, batendo boca e discutindo, dizendo que a pessoa tá errada. É, não, é vale, me contou uma história hoje de tarde que eu fiquei tipo, eu digo, nossa, cara, eu não acredito nisso. É. Nossa, é, é muita gente à toa, é muita gente à toa na internet. Meu Deus do céu. É, acontece muito. Então o projeto foi esse, foi trazer informações verdadeiras sobre a raça Rottweiler. Então eu comecei no Beabá, no CBLA, os primeiros vídeos, é explicando justamente o que é uma raça, o que é o padrão, por que, que o padrão é importante, por que, que não existe raça se não houver padrão, nós já falamos aqui mais cedo, né? e fui trazendo todas as informações sobre a raça Rottweiler. E aí, no meio da pandemia, a gente não tinha nada o que fazer, começaram as lives, assim, sem querer, não foi uma coisa que eu planejei, sabe? Eu mas ah, não tinha nada para fazer, vamos, vamos conversar sobre o Hot Valley junto? Vamos, aí Começamos a fazer as lives. No início eu fazia aqui no Instagram, hoje eu faço direto no YouTube, né, porque eu, eu, a gente tem o Instagram Hot Valley de Verdade, mas tem mil e poucas é, pessoas seguindo né, no, no, no YouTube, é que realmente a gente tem bastante gente. Então eu faço a divulgação da live no Instagram, mas a live é direto lá no YouTube. E aí começou. E aí vieram os criadores vieram juízes, vieram adestradores, vieram... e eu já fiz entrevista com é, juiz de Portugal, é, da, de vários lugares da América do Sul, criadores da Argentina, tá? então a gente está trazendo sempre é, pessoas ligadas à raça de alguma forma, veterinário, adestrador, é, juízes da, da, da raça, tanto juiz de trabalho quanto juiz de estrutura, então a gente vem, vem fazendo isso, paralelamente a isso eu vou, continuo produzindo conteúdo é, que eu acho importante Muitos conteúdos Eles servem para qualquer cão Independente de ser de raça X, Y Ou até mesmo de ser um SRD é, Porque né, não, faz, não faz diferença nenhuma São conteúdos que servem para qualquer cachorro Mas a, a, a base é essa E aí a coisa foi, foi crescendo Foi crescendo Eu estou até com a camisa do canal aqui Hoje muita gente do Brasil inteiro Tem a camisa do canal é, Os criadores os bons criadores de Outvaler hoje estão sempre me ajudando, né? tem patrocínio, é, essas camisas, eles me ajudam, cada um dá uma cota e eu mando fazer, e aí eu faço um sorteio no canal e tudo mais. E mais recentemente também, eu comecei a fazer a revista Outvaler de Verdade. Então, oh, esteve aqui que um... legal, Ricardo. É, esse foi o anuário, foi o primeiro número ano passado, está né? aqui na capa, é o New York, um cachorro importado. Depois a gente teve o segundo número, que já foi esse ano, 
Que é o e o que, que vocês Bom... abordam nessa revista, Ricardo? Para quem estiver assistindo... Aqui, aqui a gente tem sempre uma matéria de estrutura, uma matéria de adestramento, uma matéria de saúde e uma entrevista com alguém. Pode ser um juiz, pode ser um criador, pode ser é, alguma pessoa ligada de alguma forma à raça artivária. E claro, é, a gente tem também a, a publicidade, os criadores fazem os seus anúncios do, né, dos seus canis, por exemplo. É, a gente tem clínica veterinária que também faz a, a publicidade. Tá? Mas é uma Legal. revista... Bem legal para quem gosta de cães é, e, claro, principalmente para quem gosta da raça Rottweiler. Então, o projeto foi crescendo e hoje a gente está fazendo, fazendo isso. É um pouquinho de cada coisa. Aí tem outros produtos, além da, da camisa, tem caneca, tem porta-copo, tem porta-latinha de, de cerveja. É, legal. Um monte de produto da Rottweiler de verdade. Legal. Bom, mas eu queria te parabenizar, Ricardo, porque eu já, já era inscrito do teu canal. Como eu disse, eu sempre tive paixão pelo Rottweiler, sempre achei uma raça incrível. E na hora que eu decidi comprar um cachorro de guarda, eu falei, cara, eu vou comprar meu primeiro cachorro, vou ter um cachorro massa. Ia ser o Rottweiler. Só que eu nem tinha começado ainda de, de chegar em casa e conversar com um amigo, sabe? Tipo, bah, aí, não sei o que, cara, vou comprar um cachorro, qual cachorro? Um Rottweiler. Cara, e bum, aí me jogaram pro Pitbull, na época eu só ouvia falar e aí, de fato, foi uma paixão que bava assalador. Também cheguei a fazer parte do clube do Pitbull lá em Santa Catarina. E aí gastei e ganhei uns cabelo branco lá na, na federação por muito tempo lá também. Porque é só pepino, cara. Meu é Deus do céu. É mais, só é pepino. Deixar claro que a gente não ganha um centavo, não é remunerado. É, é, é paixão. E na mesmo. época era só prejuízo. Era só, bicho, é? eu bancava minhas viagens, eu bancava minhas estadias, eu bancava minha comida, eu bancava os, os documentos, é tudo eu bancava. Eu já tive que bancar a exposição, o clube não tinha dinheiro para fazer a exposição, eu tive que bancar, não só eu, lógico, outros é, diretores do clube falaram, não, vamos fazer, e cada um botou um valor para a gente poder fazer a exposição, porque o clube não tinha dinheiro para fazer. Naquela é. época que eu te falei que o clube voltou, que a gente reabriu, não uhum. tinha sócio, né? Então a gente teve que botar dinheiro para fazer. É, é paixão, não tem, não tem outro jeito. É, e é ruim porque tu tá ali se matando. Eu lembro que na época tava muito fora. A federação ela não era sobre a raça uh, Pitbull como um todo. Ela era específica ao esporte Pitgamers na época. Então nós éramos a entidade que regulamentava os campeonatos para que fosse padronizado em todo o estado. Porque acontecia justamente que nem tu falou ali antes. Ah, a escalada de um jeito, o salto é de outro. E aí a gente tava engatinhando, era meia dúzia de retardado como eu digo, pós-adolescência, cheio de vontade de resolver os problemas do mundo, a gente fez a federação. Só que o que eu falava para a galera? Eu digo, cara, a gente não tem sócio, a gente não tem dinheiro. E o pessoal queria porque queria que a gente tivesse os equipamentos para bancar os campeonatos. Eu digo, não é, cara. Eu sou igual a FIA. A FIA não tem autódromo. Quem <risos> quer faz o autódromo de acordo com as, regula com as regulações da FIA. Claro. E eu vou lá e autorizo o campeonato. Se não, é, vai correr por outra entidade. Entendeu? Nossa, e eram umas brigas que... Homérica. A gente chamavam uhum. de uma ponta a outra, porque de ter, na época eu estava na presidência. Tá, vai ter campeonato não sei aonde. Tu vem? Eu digo, bah, cara, eu vou ver, porque. Não, mas vem, não, tu tem que vir, tu é o presidente, a gente botou. Eu digo, cara, mano, é assim. Aí de vez em quando eu conseguia alguma, um custo para ir, eu tinha que pagar a volta, ou então conseguia a hospedagem, eu ia com a passagem. Mas era paixão mesmo, cara. Quando tu falou para é. mim que ficou todo esse tempo na federação, na frente do clube, ali, das entidades burocráticas, como eu digo, eu falei, pô, que inveja do Ricardo não tá grisalho, cara. <risos> Eu até hoje, né? Só mudei de, de clube, saí do Rock É, não, é verdade, né? Tu continua com esse pepino aí. É, e criei aqui o, o departamento da raça. Não, mas parabéns, cara. Parabéns pela tua iniciativa, por todas, na verdade, entendeu, Ricardo? Parabéns pela iniciativa de tu estar tá à frente de uma federação, tu acreditar numa raça, lutar por ela. Eu sei, eu sempre digo, eu abandonei o Pitbull quando o golpe de misericórdia me foi dado lá em Santa Catarina, que foi a proibição da raça. O governador, na época, ele assinou o decreto que proibia o pitbull em Santa Catarina. E ali eu falei, ah, cara, chega, sabe? Pra ali, para mim, eu falei, eu parei. Para mim, chega. Meu cachorro já tinha morrido também quando foi feito o decreto. Falei, ah, quer saber? Chega, cansei. 
Ah, então, parabéns, cara, pela iniciativa de estar à frente uhum. de uma federação, acreditar na raça, uh, sempre estar envolvido com essa questão burocrática de clubes, eu acho legal isso, a gente fomentar, eu, eu sou um cara muito fã de clube, eu acho que é uma das coisas mais importantes para qualquer coisa na sinofilia, é os clubes, os clubes locais, eu vejo muito pessoal aqui comentando, ah, na Europa é massa, nossa, tem o clube, cada bairro tem a sua sede, tem o não sei o quê. pô, a galera treina, a galera diz, tá, e tu? Tu foi fazer no teu bairro? Tu foi montar um? Ah, não, mas daí eu não consigo ninguém. Eu digo, cara, a gente tá na internet, meu velho. Se eu, naquela época da internet discada, que tinha que ligar depois das nove para as pessoas, porque o pulso era mais barato, a gente dava um jeito, cara. Pô, hoje em é. dia vocês reclamar que não tem como, aí isso é brincadeira, né? Mas, cara, parabéns é. também pelo canal que eu assisto, como eu tava falando, acompanho teu canal. Acho que, se não me falha é. a memória, talvez até antes de, eu, antes de eu ter o meu canal já. Inclusive, alguns amigos meus que sempre me falaram sobre o Rotivado, eu sempre digo, cara, assiste as lives desse cara aqui, vai lá, maratona o canal dele, que tu vai estar bem encaminhado. Uh, então, parabéns, cara. Parabéns, parabéns mesmo pela tua iniciativa. E antes que tu faça as tuas considerações finais, Ricardo, é a pergunta sagrada, como eu digo, de toda a live, né? Eu deixo ela para o final. Teve algum tema, algum assunto, alguma coisa muito importante que a gente deveria ter falado e não falou ou que a gente falou tão pouco que tu gostaria de dar uma pincelada, uma detalhada melhor? Não, a gente falou de tudo. Eu só quero deixar como uma, uma reflexão essa questão dos cães atípicos ou de focinho muito curto. Tá? Embora muita gente esteja fazendo isso, não é legal. Isso não é a raça Rottweiler. A Saltvalha não é um cão braxefálico, não tem focinho curto. E a tipicidade em uma raça é muito importante. Eu olho para um cachorro, a primeira coisa que eu tenho que identificar é a raça dele. De cara. Segunda, é ser macho ou ser fêmea. Então, a tipicidade e o sexo né, tem que ser identificados de cara. Se não tiver isso, tá errado. Né? Então, Importante. Gente, não, esse focinho curto, cães atípicos, são moda. Isso não leva a lugar nenhum. Tá? Só para deixar claro, a gente já tinha falado, mas só para deixar isso claro. Mas então tá, Ricardo. Se essa era, no caso, né, o, o, a pincelada que eu não poderia ter deixado faltar, então agora, além de te dar os parabéns, como eu já te dei, né, aquela resgação de seda toda, <risos> uh, cara, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, eu fico faceiro de verdade, porque como eu disse, a minha ideia quando eu comecei o meu projeto foi muito semelhante ao teu, né, de difundir a informação, mas no meu caso não era muito específico, eu queria por quê? Porque o que, que eu vejo no Brasil hoje? A dificuldade que os criadores, mesmo com os recursos que a gente tem hoje, de se lançar nesse universo midiático. Eu digo, gente, e aí tem uma série de questões pessoais, de empreendedorismo ou não e tudo mais. Eu digo, se eu pegar e fizer disso uma vitrine, onde cada vez, porque na época eu ia procurar meu cachorro, eu falei assim, para cada criador que eu ligar, ao invés de eu falar com ele, eu gravar essa conversa de como é que é uma entrevista para ter um cachorro, como é que é o cachorro dele, como é que é o canil dele, como é que é a raça dele, eu levar isso para a internet a gente começa a fomentar aos pouquinhos a sinofilia. E graças Legal. a Deus o pessoal aceitou bem a ideia, tá curtindo, tá gostando. E aí quando eu vi o teu canal, eu falei, opa, pensei agora comigo, eu digo, eu também vou começar a fortalecer quem tá fazendo algo muito parecido comigo. Porque a gente começa a fazer essa conexão, essa troca de mundos, claro. e a sinofilia como um todo só ganha, sabe? Então, cara, Sim. muito obrigado por ter aceito o convite, de coração mesmo, bah, fiquei faceiro pra caramba. Uh, também quero deixar aqui meu muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, o final, vocês que estão pelo Instagram, o pessoal que está pelo, pelo YouTube aí também, já deixa o joinha se esqueceu lá no começo né? muito obrigado, obrigado aos patrocinadores aqui do nosso projeto um abração aí para o Santa Morte Presa Canário, o Forte Sul lá, criador de Cangal e Alabai e o Espíndola Zégio, criador de Rottweiler e algumas outras raças então muito obrigado a vocês que patrocinam, a vocês que assistem, e a ti, Ricardo, por ter participado e ter trazido uma série de informações muito legais. Eu tenho certeza que vai ser uma live com muita repercussão, porque é uma raça que tu desmistificou muita coisa para nós. Ah, eu te agradeço também, porque eu acho super importante esse trabalho que eu faço no canal 
é super importante que a gente tenha cada vez mais espaço para mostrar a realidade da raça Hot Valley. Então, te agradeço por abrir aqui o espaço para a gente falar um pouquinho mais sobre a raça Hot Valley, falar é, a realidade, né? Você falar o que é um Hot Valley de verdade. Fiquei muito feliz também com o seu convite. E sempre que você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Beleza, então, meu velho. Cruzada, abração. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês também que assistiram. Um abraço. Desligando, gurizada.